আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই আমাদের স্কুলে আজকে আমি তোমাদের সামনে অষ্টম শ্রেণী বাজে এসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যগণিতের তৃতীয় অধ্যায় থেকে একটি সিজনশীলের গণন প্রশ্নটির आंसर দেওয়ার চেষ্টা করব তোমরা অলরেডি এই সিজনশীল প্রশ্নের ক এবং খ নং এই দুটি সলিউশন দুটি ভিডিও তোমরা অলরেডি পেয়েছো তোমরা ক এবং খ নং প্রশ্নটি দেখলে বুঝতে পারবে যে ক এবং খ নং প্রশ্নটি অতি সহজে যে আমরা বের করতে পেরেছি মানে এখানকার রেজাল্ট নির্ণয় করতে পেরেছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের গ নং যে প্রশ্নটি আছে এই গ নং প্রশ্নটি আছে যে উদ্দীপকের আলোকে যদি দেখো যে আয়তাকার যে পাত্রটি ছিল এই পাত্রটি কিন্তু দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং গভীরতা বা উচ্চতা দেয়া আছে আবার ওই পাত্রের মধ্যে আমাদের একটি লোহার দণ্ড রাখা হয়েছিল যে লোহার দণ্ডের কিন্তু যদি বলা হয় দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং পুরুত্ব দেয়া আছে দৈর্ঘ্য আছে 12 সেন্টিমিটার প্রস্থ দেয়া আছে 8 সেন্টিমিটার উচ্চতা বা পুরুত্ব দেয়া আছে কিন্তু 4 সেন্টিমিটার এখন বলা হয়েছে এই পাত্রটি প্রাথমিক অবস্থায় কিন্তু খালি অবস্থায় ছিল আমরা আগেও জানি বা তোমাদের খনন প্রশ্নটি সলিউশন দেওয়ার সময় বলেছিলাম কোন একটি পাত্র যদি খালি অবস্থায় হাফ লিটার থাকে ব্যাক লিটার থাকে এই পাত্রে যদি তুমি যে কোনো তরল বা লিকুইড যদি পরিপূর্ণ করো ওই লিকুইডের আয়তন কিন্তু 1 লিটার হবে বা হাফ লিটার হবে এই কারণে আমাদের গণন বলেছে পানি পূর্ণ অবস্থায় পাত্রটি হতে লোহা টুকরাটি তুলে নিলে পানির গভীরতা কত হবে তাহলে প্রাথমিক অবস্থায় কোন একটি পাত্রে আমরা আয়তাকার পাত্র এই আয়তাকার পাত্রের মধ্যে আমরা এমন ছোট টাইপের হয়তো একটি লোহার দণ্ড রেখে দিয়েছি হয়তো এই পাত্রের ভিতর আমি লোহার দণ্ড এবার রেখে দিয়েছিলাম এরপর আমি এই আয়তাকার বড় পাত্রটি পানি দ্বারা পরিপূর্ণ করলাম তখন পানি দ্বারা পরিপূর্ণ করার কারণে আমাদের আয়তাকার যে পাত্র ছিল আয়তাকার পাত্রে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা গুণ করলে আমরা এখানে কি পাবো ঘন সেন্টিমিটার বা আয়তন পাবো যে মানটি কিন্তু কনং প্রশ্নে পেয়েছিলাম আমি লিখেছি 2160 ঘন সেন্টিমিটার তোমরা যদি কনং প্রশ্নটির आंसर দেখো আর আমরা যে ছোট লোহার পাত্র এইটির যখন আয়তন বের করেছিলাম সেটি পেয়েছিলাম কিন্তু দেখো 384 ঘন সেন্টিমিটার তাহলে আমি এই আয়তাকার পাত্রের মধ্যে যখন আমি ছোট লোহার দণ্ড রেখে আমি এই লোহার দণ্ডটি যখন আমি তুলে আনব তখন তো এখানকার কিছু পানি কমে যাবে তখন এর গভীরতাটা কতটুকু সেটাই আমাদের চেয়েছে যে পানি পূর্ণ অবস্থায় পাত্রটি থেকে আমাদের লোহা টুকরাটি তুলে নিয়ে আসলে পানির গভীরতা কত হবে মানে যেহেতু পাত্রটি পানিতে রাখা হয়েছিল তারপরে পাত্র অর্থাৎ পাত্রটির মধ্যে লোহার খণ্ডটি রাখা হয়েছিল পাত্রটিতে লোহার এই টুকরাটি আমরা রেখেছিলাম রাখার পর পানি দ্বারা পূর্ণ করে আমরা এই পাত্রটি সরিয়ে নিলাম সেই ক্ষেত্রে যখন এই পাত্র রেখেছিলাম তখন তো অর্থাৎ এই লোহার খণ্ডটা আমাদের কিছু জায়গা দখল করেছিল ওকে যখন এই পানি পূর্ণ করে আমি এই লোহার দণ্ডটা তুলে আনলাম তখন তো কিছু পরিমাণ পানি কমে যাবে তখন বলেছে এই পাত্রে পানির গভীরতা কত ওকে তাহলে এই ম্যাথটি অতি সহজে আমরা এইভাবে করতে পারবো দেখো তাহলে আমরা লিখব দেখো ক থেকে প্রাপ্ত আমরা লিখব ক থেকে প্রাপ্ত দেখো আয়তাকার আয়তাকার পাত্রের আয়তন আয়তাকার পাত্রের আয়তন বেশি 2160 ঘন সেন্টিমিটার ওকে তাহলে আমরা এই ক এ পেয়েছিলাম কিন্তু সম্পূর্ণ ফাঁকা অবস্থায় সুতরাং আমরা এখানে লিখব যে পানি পূর্ণ পানি পূর্ণ আয়তাকার পাত্রের আয়তন কিন্তু এটি থাকবে 2160 ঘন সেন্টিমিটার আমাদের থাকলো পানি পূর্ণ আমাদের আয়তাকার পাত্রের আয়তন কিন্তু 2160 ঘন সেন্টিমিটার আবার খ থেকে আমরা কি পেয়েছিলাম বলো তো খ থেকে বলতে কি লোহার টুকরার আয়তন পেয়েছিলাম খ থেকে পেয়েছিলাম আমরা বলবো খ থেকে প্রাপ্ত লোহার টুকরার আয়তন লোহার টুকরার আয়তন আমরা পেয়েছিলাম দেখো আমি বোর্ডে কিন্তু লিখেছি 384 384 ঘন সেন্টিমিটার ওকে তাহলে লোহার টুকরার আমরা আয়তন 384 ঘন সেন্টিমিটার পেয়েছিলাম এখন আমরা যে কাজটি করব যে 
लोहार टुकड़ा टी पात्रों थे के तुले आने तले पानी राम रा आयतन पावो तली बो अते लोहार टुकड़ा टी पात्रों होते तुले आने আমরা আয়তকার পাত্রে আয়তন পাব আনলে আয়তকার পাত্রে পানি আয়তন কত পাব বলো তাহলে আয়তকার পাত্রে পানি এর আয়তন ছিল 2160 এখান থেকে লোহার টুকরাটা যখন তুলে নেব তখন 384 আমাদের এখানে বিয়োগ হবে তাহলে এটি ঘন সেন্টিমিটার হচ্ছে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে 300 যদি 84 আমরা বিয়োগ করি 2160 বিয়োগ 384 সেই ক্ষেত্রে আমরা পাব দেখো 1776 ঘন সেন্টিমিটার ওকে তাহলে আমরা যে লোহার টুকরাটি যখন আয়তকার পাত্র থেকে যখন তুলে আনছি তখন দেখো এখানে ছিল প্রাথমিক অবস্থায় আয়তকার পাত্রের পানির আয়তন ছিল 2160 সেটি কমে যে কিছু পরিমাণ হলো কত 1776 ঘন সেন্টিমিটার হলো নিঃসন্দে আমাদের এই লোহার টুকরাটি একটা আয়তন ছিল সেই আয়তন আমাদের বাদ যাচ্ছে এখন বলেছে যে পানি পূর্ণ অবস্থায় পাত্রটি হতে লোহার টুকরাটি তুলে নিলে পানির গভীরতা কত হবে ওকে তাহলে আমরা যদি এখন এই আয়তনকে আমাদের ওই আয়তকার ঘনবস্তু যে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ ছিল এই দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি তাহলে এই আয়তনে শুধুমাত্র গভীরতা থাকবে দৈর্ঘ্য প্রস্থ আমাদের ভাগ করলে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের পরিমাপটা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আমাদের গভীরতা বা উচ্চতা পাবো তাহলে এখন আমরা লিখব যে আয়তকার কি আয়তকার পানির গভীরতা তাহলে এখানে দেখো আয়তকার পাত্রের পানির আয়তন পেলাম তাহলে আমরা এখন লিখব অতএব আয়তকার পাত্রের গভীরতা বলতে কি পাবো বলো এখানে আয়তন পেছিলাম কত বলো আয়তন দেখো পেছিলাম কত 1776 ঘন সেন্টিমিটার তাহলে আমার এই আয়তনকে যদি আমরা দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ দ্বারা যদি ভাগ করি দৈর্ঘ্য গুণ দেখো প্রস্থ আর আয়তনকে যেহেতু ভাগ করলে দৈর্ঘ্য প্রস্থ দ্বারা ভাগ করলে এখানে শুধু একক থাকবে তাহলে এখানে আমরা যে কাজটি করব দেখো 1776 ভাগ আমরা প্রাথমিক অবস্থা আয়তকার ঘনবস্তু দৈর্ঘ্য পেয়েছিলাম 18 আর প্রস্থ পেয়েছিলাম 15 তাহলে আমরা এটি সেন্টিমিটার লিখতে পারবো ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা একটু দেখে নাও যে আয়তকার এই পাত্রের গভীরতা কতটুকু হবে সেটা খুব ভালো করে একটু যদি দেখো তাহলে নিঃসন্দেহে ভালোভাবে তোমরা বুঝতে পারবে এখন আমরা ক্যালকুলেশনটা করব যেহেতু ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে দিবে তোমাদের 1700 76 ভাগ আমরা 18 যেটা দাম পাবো সেটাকে আবার ভাগ করব 15 দ্বারা এই ক্যালকুলেশন কিন্তু খুব সাবধানে করবে প্রথমে 1776 কে 18 দ্বারা ভাগ করবা ভাগ করে যে রেজাল্ট পাবে অর্থাৎ সমান চিহ্ন দিবে সেইটিকে আবার নতুন ভাবে ভাগ করবা 15 দ্বারা তাহলে পাচ্ছো 6.5 5 7 7 7 এবা চলবে আমাদের সেন্টিমিটার হবে তাহলে এখান থেকে আমরা লিখব দেখো 6.58 সেন্টিমিটার দশমিকের পর আমরা দুইটি অঙ্ক নেব আর তৃতীয় অঙ্কটা যত 7 অর্থাৎ 5 এর উর্ধ্বে তাহলে 1 যোগ করব এখানে অবশ্যই আমাদের প্রায় কথাটি লিখতে হবে এই প্রায় যদি না লেখো তোমরা সেই ক্ষেত্রে 4 এর মধ্যে তোমরা কিন্তু পরীক্ষার হলে যদি ভুল করে থাকো তাহলে 3 পাবে কিন্তু এই সিজনশীলটাই খেয়াল করো কিন্তু যে কখন তোমাদের মার্কস কাটবে সেটি তোমরা নিজে বুঝতে পারবা এখানে অবশ্যই আমাদের প্রায় লিখতে হবে তাহলে আমাদের কিন্তু এখানে পানির গভীরতা পেলাম অতএব পানির গভীরতা পানির গভীরতা আমরা পেয়ে গেলাম দেখো 6.58 সেন্টিমিটার প্রায় সেন্টিমিটার 
প্রায় ওকে তাহলে প্রাথমিক অবস্থায় কত ছিল দেখো তো আয়তাকার ওই পাত্রে যদি আমি দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা গুণ করেছিলাম সেই ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ছিল 18 প্রস্থ ছিল দেখো 15 এবং প্রাথমিক অবস্থা আয়তাকার যে ঘন বস্তুর উচ্চতা কত ছিল দেখো 8 সেন্টিমিটার তখন কিন্তু আমরা ওই আয়তাকার ঘন বস্তুতে কিন্তু লোহার টুকরা রাখি নাই যখনই লোহার টুকরা রেখে পানি দ্বারা আবদ্ধ করে লোহার টুকরাটা আমরা তুলে নিলাম তখনই কিন্তু তার উচ্চতা হয়ে গেল কত দেখো 6.58 তাহলে 6.58 এবং এখানে 8 অবশ্যই পার্থক্য আছে তাহলে আমাদের নিঃসন্দেহে গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান ঠিক আছে পার্থক্যটা বলতে পারে যে প্রাথমিক অবস্থায় যে আয়তাকার পাত্র এবং পানি ভর্তি করার পর লোহার টুকরাটি তুলে নিলে যে গভীরতা হবে এই গভীরতার পার্থক্য কত সেটা আমরা পেতে পারি 8 থেকে আমরা 6.58 বিয়োগ করলে তো আমরা পাবো তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি চেষ্টা করব এই আমাদের স্কুলে তোমাদের স্কুল যদি বলে সেই ক্ষেত্রে আমি জেএসসি এর সিজনশীল প্রশ্নগুলো তোমাদের সামনে আপলোড করার চেষ্টা করব তোমরা তোমাদের সমস্যা থাকলে জানিও দেখা হবে পরের ভিডিওতে এই প্রত্যাশা এই ক্লাসের ইতিরালা আল্লাহ হাফেজ